Aufgabe 8. Hier geht es um das Rechnen mit Strecke, Zeit und Geschwindigkeit. Herr Hubert verlässt A um 7.23 Uhr in Richtung B. Während den ersten 36 Minuten fährt er mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 95 km pro Stunde. Da sich das Wetter verschlechtert, kann er während den nächsten 26 km nur mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km pro Stunde fahren. Um 9.05 Uhr muss Herr Hubert in B eintreffen, welches 160 km von A entfernt ist. Mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit muss Herr Hubert das letzte Stück seines Weges zurücklegen? Damit das Ganze für mich besser verständlich ist, skizziere ich das, das heißt, ich habe hier A. Hier fährt er los. bis er in B ankommt. Dann weiß ich, dass die ganze Strecke 160 Kilometer lang ist. Ich weiß, dass er um 7.23 Uhr abgefahren ist. Und angekommen ist er um 9.05 Uhr. Das heißt, für die ganze Strecke brauchte er bis 8 Uhr sind es 37 Minuten, bis 9 Uhr eine Stunde 37. Bis 9.05 Uhr, eine Stunde, 42 Minuten. Das heißt, für diese Strecke braucht er eine Stunde, 42 Minuten. Oder anders hingeschrieben, in Minuten wären das eine Stunde sind 60 plus 42, gibt 102 Minuten. Dann weiß ich, dass er während den ersten 36 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 95 km pro Stunde gefahren ist. Das heißt, für den ersten Abschnitt hat er 36 Minuten. Und eine Geschwindigkeit von 95 km pro Stunde. Während dem nächsten Abschnitt, der 26 km lang ist, fährt er 65 km pro Stunde. Das heißt, ich zeichne hier einen zweiten Abschnitt ein. Ähm, hier hat er 26 Kilometer. Und eine Geschwindigkeit von 65 Kilometer pro Stunde. Die Zeit weiß ich nicht. Und hier auf dem letzten Abschnitt habe ich noch keine Angaben gegeben. Das heißt, ich muss hier die Kilometer herausfinden, hier muss ich die Zeit herausfinden und hier eigentlich alle drei, wobei gesucht ist die Geschwindigkeit, die er hat hier auf dem letzten Stück. Nun gibt es für die Strecke Zeitgeschwindigkeit eine Eselsbrücke. Wenn ich die Strecke durch die Zeit rechne, bekomme ich die Geschwindigkeit. Wenn ich die Zeit 
mal die Geschwindigkeit rechne, bekomme ich die Strecke. Und wenn ich die Strecke durch die Geschwindigkeit rechne, bekomme ich die Zeit. Vielleicht kennt ihr dieses Dreieck, das ist sehr hilfreich. Das heißt, ich rechne zuerst mal aus, welche Strecke er hier auf dem ersten Abschnitt zurückgelegt hat. Ich habe also die Zeit und die Geschwindigkeit. Das sind 36 Minuten mal 95 Kilometer pro Stunde. Und da ich jetzt hier Minuten, hier Stunden habe, muss ich das zuerst die Einheit gleich machen. Das heißt, ich rechne die 36 Minuten in Stunden um. Und 36 Minuten, das sind drei Fünftel Stunden. Mal immer noch diese 95 Kilometer pro Stunde. Dann kann ich hier dreimal 95 und 5. Kilometer. Das gibt ich kürze das, dann bekomme ich hier. Neunzehn. Also dreimal 19, das gibt 57 Kilometer. Das heißt, diese Strecke hier ist 57 Kilometer. Nun rechne ich hier die Zeit aus. Das heißt, ich habe die Strecke von 26 Kilometern geteilt durch die Geschwindigkeit 65 Kilometer pro Stunde. Es gibt 26 65. Stunde. Da ich das nicht weiter kürzen kann, rechne ich es in Minuten um. Das heißt, ich habe 26 mal 60, weil ich jetzt Minuten daraus mache. Dann kann ich hier kürzen. Ähm, mit 5 gibt 12 und 13. Kann ich weiter kürzen hier mit 13. Dann bekomme ich hier unten 1 und oben 2. Das heißt, ich habe. 2 mal 12, also 24 Minuten. Sortiere ich hier. Und jetzt kann ich ausrechnen, wie groß diese Strecke hier auf dem letzten Abschnitt ist. Das sind nämlich die gesamte Strecke minus diese zwei Teilstrecken. heißt 100 60 Kilometer 
minus 57 km minus 26 km das gibt 77 Kilometer, das heißt die letzte Strecke hier ist 77 Kilometer. Dann kann ich weiter ausrechnen, wie lange er für diese Strecke hier benötigt, das heißt die gesamte Zeit minus die Zeit für die erste Strecke und die Zeit für die zweite Strecke. Das heißt, ich habe hier 102 Minuten minus 36 Minuten minus 24 Minuten Das gibt 42 Minuten Das heißt, ich kann jetzt hier die Geschwindigkeit ausrechnen, indem ich die Strecke geteilt durch die Zeit rechne, also 77 Kilometer geteilt durch 43 Minuten, weil ich jetzt dort auch wieder Kilometer pro Stunde haben möchte und nicht irgendeine Kilometer pro Minuten Angabe, rechne ich diese Minuten in Stunden um, das heißt ich bekomme 77 Kilometer geteilt durch 42, das sind 7 Zehntel Stunden. Das heißt, ich habe 77 mal 10 geteilt durch 7 Kilometer pro Stunde. Und das kann ich kürzen mit 7. Gibt 1 und hier 11. Das heißt, ich bekomme 11 mal 10 gibt 110 km pro Stunde. Und das ist das gesuchte Endresultat, und zwar die Geschwindigkeit von der letzten Strecke hier.